This is a breadboard. This is primarily used for redesigning a circuit prior to putting it in a PCB board or before mounting it into a PCB board. The purpose of this is for you to detect kung magpa-function yung circuit accordingly or meron bang defect sa component. Malalaman mo yun here because makikita mo kung gagana yung circuit o hindi. Kung hindi, that's the time magto-troubleshoot ka. Okay. As you can see, meron tayo ditong mga butas. Okay, there, we have holes here. Okay. Itong mga butas na to, sa likod nyan, andun yung mga wires natin. So, yung arrangement, dapat tandaan natin, meron tayong dalawang arrangement ng wires sa likod. So, try natin tingnan yung likod, ha. So, nakita nyo, madumi. Kasi use na to. Okay? Well, anyway, doon tayo sa performance. Siyempre. Ayan. Ayan. So, kita nyo ba, guys? Ayan. Sa likod po ng ating mga breadboard ng butas, are the wires, connecting wires. So, mapapansin nyo ito, isang straight yan na horizontal. And then, ito, isang straight din na horizontal. And then, pagdating dito, puro vertical lines. Okay. Balik tayo na natin. Shoot. Yan. So, pag-aralan natin ngayon kung paano ba yung mga wiring niya or arrangement of wires. So, ito, makikita mo, meron tayo dito isang horizontal line hanggang dito. Stop siya dito. And then, after that, isang horizontal line ulit. Habang na dito. Also, meron din tayo ditong horizontal line ulit. Tapos, isa pang horizontal line. In parallel. So, dalawang parallel, dalawang parallel. Dito, cut siya. And then also, dito naman, mga vertical lines. Straight, straight, straight. Hanggang dito yan, straight. So, ito, puro vertical lines yan. Yan, puro vertical. Vertical. Hanggang dito sa dulo, vertical line yan. Vertical wire. Then, ito, cut. Walang connection yan. Then, ito, magkukontinue, vertical wire sa likod. Okay? Straight yan. And then, dito naman, parallel. Ulit. Two parallel lines. Horizontal parallel lines. Cut. Walang connection. And then, dalawa na namang parallel lines. So, most of the time, ginagamit natin ito. Itong area na to. Okay? Tsaka ito. For the supply. Okay? Positive and negative supply. Sa next video ko makikita nyo yung sinasabi kong connections. For the meantime, dito muna tayo magko-concentrate sa breadboard. Ito namang area na to, ito ang lalagyan ng mga IC. Okay, dito nilalagay yung IC. Kasi wala siyang connection. Okay? So again, kailangan kabisaduhin nyo. Ito para sa positive-negative supply. Ito yung area for IC. And then ito, pwede ka na mag-connect na mag-connect yan. Actually, pwede rin naman ito sa iba. Depende. So, how will you test if your breadboard is defective or not? So, para lang malaman mo kung may continuity, baka kasi mamaya, lagay ka na lagay ng component, ayaw mag-function ng component, kahit anong gawing arrangement mo, yun pala, may problema sa breadboard. So, kung nagdududa ka, you could check the wiring, okay, ng breadboard mo. So, how to do it? So, first, let's say for example, ito, you want to know kung connected siya, kung may continuity. Okay? Kung kapag nag-connect ka ba dito, makakoreceive siya ng the same supply. Dito, syempre, hindi na makakareceive yan. Kasi cut na siya dito. So, ito ba makakareceive? So, you want to know. So, all you have to do is to check. 
checking or troubleshooting your breadboard. So, lagyan mo ng wire yan. Okay, so ito yung isang wire na nawawala. So, lagyan mo din to ng lagyan mo din to ng isang wire. Yan. And then, try mo siyang i-check sa tester. Okay, gusto mo lang malaman kung may continuity. Ibig sabihin, okay ba yung line na to? Meron siyang connection all throughout. So, nagyan ko siya ng wire dito. Nagyan ko siya ng wire dito. And then, so, ilagay mo lang siya kahit sa ang value ng ohms. Okay? So, pwede naman kahit alin dyan, basta ohmic value. And then, try mo siya. Dapat pumalo siya. Okay? When you say pumalo, dapat magkaroon siya ng deflection. Okay, pumalo siya talaga kasi nag-short circuit ako. Okay? So, ito dapat pumalo siya. Okay. So, ganun po ang pag-check ng good or defective breadboard. 